இன்னைக்கு குரூப் டாபிக்கில் அல்ஜிபிரிக் ஸ்ட்ரக்சர் சாப்டரில் ஒரு ரிசல்ட்டை பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு நார்மல் சப் குரூப் ஒரு குரூப்போட ரெண்டு நார்மல் சப் குரூப் எடுத்து அதனுடைய இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தால் அது பழையபடி நார்மல் சப் குரூப்பாக இருக்கும் ஒரிஜினல் குரூப்புக்கு இதுதான் ரிசல்ட் ப்ரூஃப் பார்க்கறதுக்கு ஜிங்கிறது ஒரு குரூப் எடுத்துக்கலாம் ஹைச்சிகேங்கிறது நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு எடுக்கலாம் இப்போ என்னுடைய கிளைம் என்னவாக இருக்கணும் ஹைச்சி இன்டர்செக்ஷன் கேயும் நார்மல் சப் குரூப்பாக இருக்கணும் இதுக்கு மூணு ஸ்டெப்பில் ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்செக்ஷன் நான் எம்டி செகண்ட் ஒன் ஹைச்சி இன்டர்செக்ஷன் கே சப் குரூப் லாஸ்ட் ஒன் ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே நார்மல் அப்படிங்கிறத மூணு ஸ்டெப்பாக ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் எம்டி எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது ஹெச்சும் கேயும் சப் குரூப் சப் குரூப்னால் என்ன இருக்கணும் ஆக்சுவலாகவே அது குரூப்பாக இருக்கணும் அப்போ க்ளோஷர் ஐடென்டிட்டி இன்வர்ஸ் அசோசியேட்டிவ் நாலுமே இருக்கணும் ஸோ இதில் நான் ஐடென்டிட்டி எடுக்கிறேன் ஹெச்சும் கேங்கும் சப் குரூப்பாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ரெண்டு ச சப் குரூப்லேயுமே ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் இருக்கணும் ஈங்கிற ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் ஈங்கிற ஐடென்டிட்டி எலமெண்ட் இருக்குன்னா ரெண்டுலேயுமே இருக்குன்னா ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கேலையும் இருக்குது ஸோ ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே நான் எம்டி அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் சப் குரூப் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷன் ஃபார் சப் குரூப் அதை எடுத்துக்கலாம் அது என்ன கண்டிஷன் அப்படிங்கிற ரீகால் பண்ணுறேன் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச்னு இருந்ததுன்னா ஏ ஸ்டார் பி யூனிவர்ஸும் ஹெச்சில் இருக்கணும் சப் குரூப்புக்கு இது நெசசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷன் ரெண்டு பக்கமுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கேன்னு எடுக்கிறேன் ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கேவில் இருக்குதுன்னா ரெண்டு எலமெண்ட்டுமே ஹெச்லேயும் இருக்கும் கேலியும் இருக்கும் ஹெச் சப் குரூப்புங்கிறதுக்கு உண்டான நெசசரி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணால் ஏ ஸ்டார் பி யூனிவர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் வந்துடும் கே சப் குரூப்புக்கு உண்டான நெசசரி கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணால் ஏ ஸ்டார் பி யூனிவர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு கேனு வந்துடும் அப்போ ஏ ஸ்டார் பி யூனிவர்ஸ் ஹெச்லேயும் இருக்குது கேலையும் இருக்குன்னா இன்டர்செக்ஷன்லேயும் இருக்கும் ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கேல ஸோ இன்டர்செக்ஷனில் இருக்குது இந்த இதோடைய சஃபிஷியன் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணோம்னா இதை சஃபிஷியன் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணால் ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே வந்து சப் குரூப்பாக இருக்கும் ஸோ செகண்ட் பார்ட் முடிஞ்சது தேர்ட் ஒன் நார்மலுக்கு அதனுடைய டெஃபனிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் நார்மலுடைய டெஃபனிஷன் என்ன அப்படின்னா ஜிங்கிறது ஒரிஜினல் குரூப்பில் எடுத்துகிட்டு ஹெச்சிங்கிறது சப் குரூப்பில் எடுத்தோம்னா ஜி ஸ்டார் ஹெச் ஸ்டார் ஜி யூனிவர்ஸ் சப் குரூப்பில் இருக்கணும் இதுதான் நார்மலுக்கு டெஃபனிஷன் இந்த கண்டிஷனை வெரிஃபை பண்ணலாம் ஜி பிலாங்ஸ் டு ஜின்னு எடுத்துக்கிடுங்க என் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கேன்னு எடுத்துக்கிடுங்க என் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கேன்னு இருந்ததுன்னா என் பிலாங்ஸ் டு ஹெச்சும் இருக்கும் என் பிலாங்ஸ் டு கேயும் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஹெச்சிங்கிறது நார்மல்ங்கிறத யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஜி பிலாங்ஸ் டு ஜியை எடுத்துட்டோம்னா ஜி ஸ்டார் என் ஸ்டார் ஜி யூனிவர்ஸ் ஹெச்சில் இருக்கும் இதே மாதிரி கேயும் நார்மல்னு கொடுத்துருக்க ஹைபாதிசிஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா ஜி ஸ்டார் என் ஸ்டார் ஜி யூனிவர்ஸ் கேலையும் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு செட்லேயும் இருக்குது அப்படின்னா ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கேல இன்டர்செக்ஷன்லேயும் இருக்கும் ஸோ ஜி ஸ்டார் என் ஸ்டார் ஜி யூனிவர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே இதுதான் நார்மலுக்கு டெஃபனிஷன் ஸோ ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே நார்மல் இன் ஜிங்கிறத சொல்லிடலாம் ஸோ ஆன் த ஹோல் ஹெச் இன்டர்செக்ஷன் கே நார்மல் சப் குரூப் ஆஃப் ஜின்னு கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதோட இந்த ரிசல்ட்டோட ப்ரூஃப் முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோடு சந்திக்கலாம் நன்றி